Wir werden uns heute wieder gemeinsam die gruseligsten und verstörendsten Geistervideos aus dem Jahr 2021 anschauen. Ihr erinnert euch an letzte Episode, da habe ich euch gefragt, hey, habt ihr Bock, dass wir das Video gemeinsam weiter anschauen und uns weiter gruseln und diese ganzen Geistervideos mal so ein bisschen gemeinsam analysieren, ob diese Videos fake oder vielleicht sogar echt sind. Und genau das werden wir heute wieder tun. Das heißt, ich würde euch empfehlen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, ihr geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und wir schalten jetzt direkt wieder dort rein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, kannst du dir sehr gerne die erste Episode anschauen, wo wir uns eben gemeinsam diese Geistervideos anschauen und analysieren. Und wir werden heute genau da weitermachen. Und für alle, die das Video selber auch noch anschauen wollen, es ist ein Video von Nukes Top 5. Ich werde es euch unten in die Videobox verlinken. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Und fangen wir an, uns zu gruseln. Alright, Freunde, genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Ich meine, ihr könnt euch noch erinnern, das letzte Video war das Video mit dem Typ, welcher in diesem Geisterhaus war, wo ich euch auch gezeigt habe, wie man sowas eventuell faken kann und sich selber durchsichtig machen kann. Und äh, wenn ihr wollt, kann ich es euch nochmal ganz kurz zeigen und einmal... So, jetzt bin ich ein Geist. Jetzt bin ich wieder durchsichtig. <lacht> äh, ja... So schnell kann man auf jeden Fall einen Geist faken. Aber ich bin gespannt, was uns heute so an Videos erwartet. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Also sie spielt irgendwie mit ihrer Puppe und irgendwas soll passiert sein, weswegen sie auf einmal auf irgendwas reagiert. Was ist passiert? Did you see it? Watch closely right at the corner of the screen. Right when Gali appears to hear something to her left, the doll turns its head to look at her. Horrified, Gali runs to her mom to tell her what happened. The doll has since been thrown out in the trash. Also sie hat dann auf jeden Fall Panik bekommen, ist zu ihrer Mama gerannt und sie wollte halt einfach nur so ein Video aufnehmen. Keine Ahnung, wie sich der Kopf gedreht hat. Meine einzige ähm, Idee wäre, dass sie eben ihren, war das das Spiegel verkehrt, ihren linken Arm hinter den Kopf von der Puppe hatte. Und die ist ja dann so leicht aus dem Frame raus und man sieht es nicht so richtig. Und dass sie dann vielleicht den Kopf so gedreht hat von der Puppe mit, ihrem, mit ihrer Hand. Aber ich weiß nicht, ob, ob man in dem Alter solche Videos bewusst faked, aber sie scheint sich dann übel erschrocken zu haben und rennt direkt zu ihrer Mama. I don't know. Oder die Eltern sind damit involviert und haben gesagt, hey komm, wir machen jetzt ein gruseliges Video. Man weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Machen wir weiter. Something wicked. Popular Japanese ghost hunters Gachan, Yasuke und Daichan von der YouTube- Junge, die sehen übelst cute aus, die drei. Das sind Geisterjäger. Goldige Truppe. Channel Clip Store traveled to what is known to be an extremely haunted location in Hiroshima Prefecture, Japan. Hidden in the mountains here, there's a mysterious tall western style ruin that sort of looks like a medieval castle. Krass, Alter. Ich wünschte, bei uns gäbe es auch so verlassene Schlösser. Oder gibt's vielleicht, aber ich weiß nichts davon. Aber die sind auf jeden Fall da unterwegs und haben dieses verlassene Schloss gefunden. Krass. No one knows why this odd structure was built. Or why it ended up being completely abandoned. Locals and curious visitors oh, tell strange stories about the ghost of a woman wearing a dark cape. Also man erzählt sich auf jeden Fall Geistergeschichten, dass dort irgendeine, ja, eine Geisterfrau umherhaust mit einem dunklen Mantel. They claim that the dark figure looked.
experiences anything remotely paranormal. What happens next is absolutely terrifying. Hmm. Oh, Was ist passiert? Er sagt, irgendwas hat ihn berührt. Nein, Mann, ich glaube nicht, dass das echt ist. Aber irgendwas war gerade neben ihm. Das, hat, das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Ich glaube, das war nicht echt. Zeigen wir das nochmal? Yasuke claims that something pushed hard against his shoulder, knocking him backwards and nearly Boah, ich weiß nicht, Mann. He runs up to the staircase and Warte, ich gehe nochmal zurück. Also irgendwas soll ihm gegen die Schulter gedrückt haben. Aber ich meine, wenn ich so chill, dann kann ich auch so tun, als hätte man mich so weggeschubt. Wisst ihr, wie ich meine? Yasuke claims that something pushed hard against his shoulder, knocking him back. Warum ist es schon... Ich weiß nicht, es ist halt voll auffällig, weil die Person halt auch schon so chillt. Wisst ihr, wie ich meine? So voll vorbereitet. I don't know. Nearly making him fall. He runs up to the staircase and yells to his team members. And to his horror, he sees something lurking. Ja, da ist wirklich was neben ihm. Aber... Over Daichan's shoulder, up on the top floor. Yasuke screams to warn him, but whatever it is, has just disappeared into thin air. Also sieht schon creepy aus, aber ich glaube, das ist, das ist glaube ich, geskriptet, das Video. Could this be the spirit of the woman that locals claim to have been seen inside the abandoned oh, building? Nicht, Did man. the ghost hunters capture evidence of the paranormal? Das Let ist mir alles so zu... Das sind halt voll die komischen Zufälle, wisst ihr? Ich meine, so der setzt sich extra auf dem Fernseher, um zu gucken, ob irgendwas passiert und es passiert was. Er steht dann da oben und irgendwas steht neben ihm, er merkt es nicht. What you think? You can watch this entire video over on the Japanese YouTube channel, Clip Store. Oh, ich glaube, das ist nicht Popular echt. Streamer Brian from the Twitch channel Daily Dasher travels the world and broadcasts his adventures glaub, live echt. for thousands of people to watch on Twitch. In one of his many six to eight hour long live streams, he is celebrating his birthday. Ah, der macht immer so, so real live streams und der streamt so sechs bis acht Stunden am Stück. In Boah. Ecuador. During his live broadcast, his viewers are shocked when they see someone who seems very out of place. Yeah. Okay, I'm going to But He said that they closed at 10, and it seems like they're... That's what someone in the chat said, that the curfew is extended, but it's till 10. So even though we didn't get the exact words out of his mouth, there's still a Okay, alle haben dann so in den Chat geschrieben, so oh, Geistermädchen und so. It seems like these might add up. Is that fast food? Don't scare me like that. Oh my god, it's gone! Oh no! <laughs> Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? Mm. <laughs> it's gone! <laughs> das Mädchen war halt auf einmal weg. At first, Brian casually. I don't know, da steht halt ein kleines Mädchen. Points out that there's a child standing at the balcony window. Oddly, the little girl is standing perfectly still. In fact, she is so still that viewers chatting in his live stream think that it might be a statue. Er sieht echt aus wie eine Statue. Some even jokingly suggest that it's a little ghost girl. So, Brian pans his camera around and looks over. To his horror, he discovers that the little girl has mysteriously disappeared. Das ist halt so schwierig. Ich finde halt... Oh, guck mal, auf der einen Seite, ja, kann schon sein, dass da auf einmal ein kleines Mädchen war und da halt stand. Vielleicht ist sie auch da rein, in dieses Ding da. Und man sieht sie deswegen nicht. Hm, klar kann sowas sein. Auf der anderen Seite denke ich mir aber wiederum... Weiß ich, das sind immer so komische Zufälle. So, warum steht da ein Mädchen und, und er geht nur in die eine Richtung, guckt nur in die eine Richtung vor lange und guckt dann irgendwann rüber und sie ist weg und überreagiert total. 
Ich könnte mir echt vorstellen, dass die sich hier drin versteckt hat. Boah, ich weiß nicht. Also bei dem Video bin ich mir auch echt nicht so ganz sicher, ne? Ich meine, ist schon creepy, aber ich glaube auch, dass es war kein Geistermädchen. Now, just like in the previous videos, I'm not necessarily saying that this is a paranormal event caught on camera. It might simply be that the girl who doesn't move and appears to be completely unresponsive to her surroundings, maybe she just ran off when Brian was distracted. But Brian's ja, reaction to the odd disappearance so seems very sincere. He actually seems a bit shook. Is that fast food? Don't scare me like that. Oh my god, it's gone! Oh no! <laughs> Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ich ghost girl? Nicht. <laughs> <It's gone. laughs> But as with the other videos, I leave it up to you to decide. Ja, also wie er schon sagt, ich lasse euch auch die Entscheidung. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare zu den Videos. Glaubt ihr, was glaubt ihr ist echt, was glaubt ihr ist fake? Schreibt gerne unten rein. Opening a doorway. This strange Japanese video popped up on the internet and quickly went viral with over 1 million views. Unfortunately, no one seems to know the source of the video, including me. I did also, my usual video, research, but no one seems to have a clue as to where the creepy video came from. As with most Japanese videos, the couple's identities appear to be blurred in the original video. Having said all that, <laughs> the clip is still downright chilling. Hey, Oh. Oh. Oh mein Gott, ich habe gerade nicht überschrocken. Oh, das war gut. Oh, ich habe mich übel erschrocken. 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 Ich habe mich Sieht echt verrottet aus, ja. Only a moment later, the figure has just disappeared. Das war gut. Ich glaube nicht, dass es echt ist. Unfortunately, without a source, we'll never know. Boah, ich glaube, das ist einfach gut editiert. Das hinten könnte halt echt ein Kostüm sein oder so, aber ich glaube, das ist einfach nur gut editiert. Hiding in the closet. Das Problem ist halt, umso mehr wir in die Zukunft kommen, umso einfacher ist es, solche Videos zu faken und umso Schwieriger ist es, sowas rauszufinden. Hätte man so Videos vor keine Ahnung wie vielen Jahren hochgeladen, da wäre es nochmal schwieriger gewesen zu sagen, okay, hey, das sind, äh, das ist irgendwie editiert oder so. Aber heutzutage haben wir so viel Software und Möglichkeiten, sowas ganz einfach zu editieren. Oh, das ist so schwierig. Das machen wir weiter. Das nächste Video was in den ich meine, selbst wenn das inszenierte und Fake-Videos sind, ich finde sie trotzdem sehr unterhaltsam, muss ich sagen, weil es ist schon teilweise echt ein bisschen creepy. Okay, es geht hier um einen YouTube-Kanal, welcher irgendwie schon übelst lang Videos hochlädt, aber nur 66 Abonnenten hat, also kein, fast niemand kennt diesen Kanal. Videos to document the creepy paranormal activity that she says she often experiences in her house's basement. Also es gibt anscheinend, sie dokumentiert anscheinend auf diesen YouTube-Videos ähm, die ja, Geisteraktivitäten, anscheinend passieren da komische Sachen, vor allem unten im Keller. But even okay. as she tries to simply introduce her channel, things get a bit weird. Hi everyone, my name is Steph. Um, I live in New York and I just wanted to do a little bit of an introduction to my channel, Steph's Basement 89. Um, basically, I think my house is haunted, which I know sounds silly and I still feel kind of silly saying it, but I guess I shouldn't. Um, we figured out that about the start of the new year of this year was when things started to happen. Um, it's mostly in the basement, but Right? 
Was es passiert? Did you or are you fing with me? So, can you don't go far? <laughs> so, as I'm recording to you, also, ich die Idee ist schon creepy irgendwie. Also sie wollte anscheinend nur so ein Intro für ihren Kanal aufnehmen, wo sie ein bisschen was über ihren Kanal erzählt. Und der Typ, der sie halt filmt, sagt auf einmal so, yo, da stand jemand zwischen der Tür. Und dann sagt, sagt er, jetzt ist weg. Und auf einmal sagt er, da sitzt jemand. Und der Typ ist irgendwie gucken gegangen, haben die irgendwie Geräusche gehört und so. Pardon my okay. language. I feel like I just saw someone standing in the doorway and so did he. No one, right? No. Oh Mann, das ist immer so schwierig, wisst ihr? Man will den Leuten irgendwie glauben, aber durch so viele Fake-Videos im Internet hat man halt diesen Glauben schon so stark verloren, dass man halt irgendwie alles in Frage stellt, wenn irgendwie sowas passiert. Hätte man so ein Video vor 20 Jahren hochgeladen oder so, jeder hätte es geglaubt. Heutzutage ist es einfach schwierig, sowas einzuschätzen und zu sagen, okay, ist das echt oder halt eben nicht. Es sind halt so viele Faktoren, wo man sagen könnte, keine Ahnung, man sieht nur sie und man hört Geräusche im Hintergrund. Wow, so, ich kann auch sagen, ich bin hier alleine und auf einmal hört ihr hinten irgendwas poltern und das ist halt irgendjemand, der gerade bei mir ist. Oder so, wisst ihr, ich meine? Ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Sie behauptet halt, das spukt in ihrem Haus und sie weiß von nichts, was da los ist, bla bla. Ist irgendwie ihr Mitbewohner ist bei ihr gerade, aber man hört halt Geräusche im Hintergrund so. Es könnte, was weiß ich, wer sein. Aber vielleicht ist es halt echt und diese Frau hat da wirklich, wirklich gelitten und hatte übel Angst und sagt halt, yo, was ist da los? Aber viele glauben es halt nicht so, wisst ihr, weil man einfach heutzutage so viel Fake sieht. Schwierig, Mann. Mal gucken, ob noch was passiert. Okay. Um, we'll be back. But yeah, this is an introduction. <lacht> a pretty good introduction to uh, my channel. And um, freaking out a little bit right now, but that's okay. Uh, hope you enjoy. Bye. Stefan und Roommate Sam both claim to see. Das Ding ist halt auch dass übelst viele YouTube-Kanäle, also ich habe schon sehr viele YouTube-Kanäle gesehen, die genau sowas machen und sowas hochladen. Äh, und da stelle ich mir immer so die Frage, so machen das Leute wirklich nur, um Aufmerksamkeit zu generieren und ich sag mal, viele Follower abzusam abzusammeln, <lacht> viele Follower zu sammeln, indem man einfach sagt, jo, bei mir spukt und ihr werdet jetzt, ich werde das alles untersuchen und ihr werdet das alles auf meinem Kanal sehen. Aber es kann halt auch sein, dass es wirklich so ist, so, ne? Aber ich something off camera and we can hear strange noises in the background, but of course all of this could nicht, easily man. be faked. But trust me, things are gonna get much creepier. Oh, es geht weiter. Okay, er hat gesagt, sowas könnte man wirklich sehr leicht äh, faken, aber glaubt mir, es wird noch gruseliger. Okay. In this next video, we head down to what Steph alleges is the most haunted area of her home, the basement. Okay, die sind dann im Keller. Steffs little dog Bella seems a bit freaked out by something in the basement closet. So, normally when I come home from work, my dog Bella will come running to the door to greet me or whatever, and I just came home and she didn't do that, and it ends up she's down here in the basement, just obsessing over this closet door. Um, she's never done this before. It looks as if she's waiting for it to open, or she thinks there's someone behind it, um, or it's like, she acts like She's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs. Um, but she hasn't acknowledged me at all since I came home, which is very weird. Bella! She's not even oh. answering to her name. I'm just gonna open it. If I go pull it. See, baby, there's nothing there. 
There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. Well, it's dark, but as you could probably see, there's no one in the closet, thank God. See, baby, there's nothing there, lady. Nothing, okay? Oh, she's back to sniffing it again. It's freaking me out. Come on, let's go upstairs. Over the next month, Steph experiences okay. random noises from the basement and even some unnerving sightings of what she believes to be a supernatural apparition. Also irgendwas soll anscheinend hinter dieser Tür gewesen sein, weswegen der Hund da so komisch reagiert hat, weil er das anscheinend nie macht. Okay, um, schauen wir weiter. Up a camera to record her basement room, specifically the closet. Her recordings capture many hours of well, nothing. But then Late one Friday night, this happens. Sie hat das die ganze Zeit aufgenommen, diese Tür. As Steph's friend Reese is casually sitting in the basement one night There's checking her phone, there. late one Friday night, this happens. This happens. Irgendwas verändert sich in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber wenn ihr mal hier hinschaut, verändert sich irgendwie das Bild. Da wird die Qualität auf das einmal kurz ist. schlechter. Das ist mir direkt aufgefallen. Jetzt passt auf. Jetzt. Und das ist der Moment, wo das aufgeht. Oh, ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß halt nicht, ob man sich da gut hinter dieser Tür verstecken kann und es aufmachen kann, ohne dass man einen sieht. As Steph's friend Reese is casually sitting in the basement one night checking her phone, the closet door just pops open on its own. Now, Reese is a skeptic and doesn't believe the basement to be haunted at all. But hmm. still, we see her make a tiptoeing dash right out of the room and we can hear her run up the stairs. So she definitely seems spooked. So now we cut to one night where Steph and her friend Rochelle are hanging out as it gets close to the midnight hour. Steph decides to record a quick video for her roommate who is away on a trip. What she catches on camera is absolutely terrifying. Okay, irgendwas haben die dabei gesehen. Yeah, for Stan. I said, I won't break them. <laughs> Rochelle's getting like really good at the drums. Oh, ich weiß nicht. We love you. We'll see you soon. Did you see it? Ja. Yeah. Was ist das? Camera by the open closet door. Or it looks as if an older woman in a white gown is just standing there watching. Und das sieht ultra creepy aus. Later, no one there. So did Steph capture real paranormal activity in her basement? And just what happened after this? Well, we'll never know. Because you see, Steph hasn't posted to her YouTube channel oh, since these so creepy schwierig. incidents. Ten years ago. That es ist so schwierig, das zu sagen, weil auf der einen Seite sieht es halt ultra creepy aus und auf der anderen Seite denke ich mir halt, keine Ahnung, du kannst halt jemanden in so ein Kostüm da einfach hinstellen und Sieht halt gruselig aus, so, ne? Puh, oh, ich weiß es nicht. Das war jetzt schon wieder zu viel. Hätte man jetzt, werdet die wirklich nur Videos hochgeladen, wo man nichts sieht, sondern immer nur so Geräusche und Bewegungen und so, hätte ich es eher geglaubt. Aber da... Ich glaube, auch wenn ich es selber creepy finde, aber ich glaube, dass es wieder nur so ein Weg und, 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 und so, ein, so ein, ein Versuch auf YouTube wieder viel Reichweite zu generieren, indem man irgendwelche Geistervideos inszeniert. Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen. The House of Horror. 
Okay, House of Horror. The home known as the House of Horror in Asuncion, Paraguay is a home which locals say is extremely haunted. In Paraguay. The now abandoned house has a long and very dark history as six brutal deaths have taken place inside its walls. Mm. Sex Long ago in the year 1913, a physician who lived in the house shot a man twice after he found him alone with his wife in their home. He later claimed that he didn't know what came over him when he pulled the trigger. Then many years later in 2018, a young mother, her two children, oh my God, tragically lost their lives inside the home at the hands of the woman's husband. The senseless crime shocked the entire city and forever branded the home with the title, quote, the House of Horror. Okay, doesn't come Several bus drivers that, that regularly oh, pass by the House of Horror have claimed that they often see a strange shadow-like being late at night that tries to stop the bus. But then the figure simply disappears into thin air right before their eyes. The bus drivers also claim that when it rains, you can hear the crying and wailing of children coming from inside the house. Okay, that's creepy. Also, das ist anscheinend eine Horrorgeschichte, die sich sehr viele Busfahrer erzählen und auch davon berichten, dass sie immer mal wieder eine Gestalt sehen, welche versucht den Bus anzuhalten, aber wenn sie dann anhalten, ist da niemand. Und wenn sie am Haus vorbeifahren, hören sie manchmal so Kindergeräusche und so. The House of Horror and the strange activities surrounding it has been covered by many news outlets. Including uh, das kam also sogar auch in den Nachrichten. Including this report by Paraguay C9N TV Network. News reporter Alejandra Pereira and her cameraman were doing a tour around the creepy house live on TV when they captured something truly chilling. Okay, also ein Fernsehteam wirklich von den lokalen Nachrichten war dort und die haben irgendwas gefunden. Estilo colonial bastante antigua esta casona. Alejandra, adelante. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Ya nos encontramos en el interior justamente de esta denominada Casa del Terror aquí sobre Oliva y Montevideo para hacer un recorrido con el compañero Derlis que también estuvo en el momento que ocurrió esto, ¿verdad? Y nos va a poder también... Fue en ese baño, Alejandra, donde se había realizado, digamos, el entierro de, de los cuatro cuerpos de las dos mujeres y de las dos criaturas. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente eh, los cuerpos de las mujeres, en este caso Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, eh, porque parte del de otro de los cuerpos justamente también se, se presumía que se encontró en el fondo, eh, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Ajá. Did you hear it? Eerie yeah. unexplained screams can be heard while Alejandra is explaining where the bodies of the victims were found. The news crew on the scene say that they heard nothing. But viewers watching the report live at home were shocked. It <coughs> wurde also live ausgestrahlt. Die Leute da waren haben nichts gehört, aber alle, die, die in dem Moment Fernsehen geschaut haben, haben diese Schrei gehört. Thousands of people contacted the news channel, demanding an explanation for the strange screams. C9N Paraguay takes a look at the raw video footage live and again broadcasts their findings. Vamos a llegar hasta aquí, hasta una de las máquinas donde nos tocó eh, escuchar parte del archivo completamente en bruto. Lorena, ¿me puedes explicar lo que vamos a escuchar a continuación, le, los sonidos también por sobre todo? Sí, eh, bueno, lo que les voy a poner ahora es eh, el sonido del ambiente que capta la cámara con el sonido del micrófono, porque nosotros recibimos... Eh, los ok, enlaces. die haben anscheinend das unbearbeitete footage dort und wir werden das jetzt nochmal abspielen. Entonces eso se puede separar sin problema. Porque parte del de otro de los cuerpos justamente también se, se presumía que se encontró en el fondo eh, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos ya en el fondo de la casa también. Alter. Bueno y ahora qué. Lass ich mal die Timeline einschauen. Alles ist offensichtlich Premiere Pro. Mit dem Programm bearbeite ich ja auch meine Videos und ich gucke gerade, ob ich da irgendwas finde. Also die eine Spur wird wahrscheinlich die Videospur sein, von dem Videosound. Da oben ist die Videodatei, hier ist der, der Sound von der Videodatei und ganz unten ist die Mikrofonaufnahme. Also es sieht nicht aus, als hätte man da was hinzugefügt. Das sieht tatsächlich nicht aus, als hätte man was hinzugefügt. Das ist die, Video, die Videospur, ne? das Bild. Da ist die Tonspur von dem Video, die gehören zusammen. Und hier ist halt die das die Audio von der vom Mikrofon. Lo que vamos a, a compartir también a a continuación, Lorena. 
Eh, voy a poner el sonido ambiente que captó la cámara. Uh -huh. Solamente el sonido que entra por la cámara en sí y no por el micrófono que estaba teniendo en ese momento también nuestra compañera Alejandra Pereira. Si podemos ya reproducir y llegar al momento exacto en el cual se está... Ok, ya spielen ni nur el sound en la cámara. Lo que eran estos gritos. Ahí está. Porque parte del de, de, otro de los cuerpos justamente también se, se, se encontró en el fondo, eh, o sea, donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. So, just oh. what do you think these screams could be? Could it be the shrieks of the victims still crying out for help? Or is it all just a very, very elaborate hoax? You decide. Okay, schwierig. Also das hört, das ist meiner Meinung nach das echteste von den Videos, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich habe halt zwei Optionen, äh zwei Optionen, äh zwei Ideen. Idee 1 ist, ne ich habe nur eine Idee, um ehrlich zu sein, ähm, um das zu erklären. Oder zwei, entweder in der Nähe waren irgendwelche Leute, die halt irgendwie rumgerufen haben. Oder Option 2 ist, man hat da irgendein Audio, äh, Corder oder eine, eine, eine Bluetooth-Box oder so hingestellt, hat irgendwas, wo, wo man das, äh, Geräusche abspielen kann und hat in dem Moment, wo die halt da gelaufen sind, was abgespielt und die Moderatoren tun halt so, als hätten sie es nicht gehört, um halt eben mehr Einschaltquote zu generieren. Hat man das Ganze inszeniert. Das wäre meine Idee. Sonst habe ich keine Lösung dafür. Sonst, wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wirklich creepy. Ja, wie auch immer, das war's auf jeden Fall mit dem Video, meine Freunde. Ähm, wir haben es jetzt ungefähr die Hälfte geschafft, ein bisschen mehr als die Hälfte. Äh, wenn ihr sehen wollt, äh, wie es weitergeht und wenn ihr weitere von diesen Geistervideos sehen möchtet, dann schreibt es gerne wieder bitte in die Kommentare. Und dann machen wir gerne einen dritten Teil, wo wir das Video weiter anschauen. Weil wie gesagt, das Video geht ja über fast eineinhalb Stunden. Das könnte man nicht in einem Video alles machen, weil es wäre viel zu lang. Und ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich... Äh, die meisten von euch würden dann so nach 20 Minuten oder so abschalten, deswegen versuche ich so halbe Stunde Videos daraus zu machen. Ähm, ja, wie auch immer, wenn, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht und mehr von diesen Geistervideos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten, hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht und auch danke nochmal für die ganze Resonanz, die ihr mir unten in die Kommentare geschrieben hattet bei dem letzten Geistervideo. Ihr seid ja voll abgegangen, also ihr habt es ja voll gefeiert und mega viele Theorien und so reingeschrieben. Macht das gerne bitte wieder und ich lese mir eure Kommentare sehr gerne durch. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe euch. Macht's gut. Ciao, ciao.